Hello, dragile mele! Din nou suntem împreună și din nou vorbim despre sănătatea și frumusețea părului. Astăzi a venit momentul pentru first impression. Așa că haideți să vedem ce mi-a pregătit Laura <laughs> la produse. Nici nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit. Întind mâna. Da, <laughs> ok. Deci mi-a adus o, uh, un spray. Chiar aveam nevoie de spray. Să știi, fixativ. Vezi că îmi tot cade bretonul. Și uitați-mi să mă dau, nu aveam nimic aici. Bun. Deci, first impression este uh, Nivea uh, Karen Hold uh, spray cu fixare puternică, nu? Da. Da. Extra strong scrie pe el. Hai să vedem. Deci ne spune. Spray fixativ pentru fixare de durată și regenerare. Oarecum o fi asta de regenerare? Adică în ce sens regenerare? Nu știu ce să zic de asta, chestia asta cu regenerarea și cu fixativul în general, nu cu ăsta. Dar uh, în general. Adică fixativul este un produs de styling. Acum pot să înțeleg că poate fi protectiv cu părul, că nu-l agresează, că îi menține strălucirea, că îi menține, nu știu, integritatea, dar că se și regenerează, nu m-au convins. Îmi pare rău. Dar nu m-ar convinge nimeni. Nici măcar cei de la Kerastas nu m-ar convinge. <laughs> Dacă îmi spun că fixativul uh, regenerează uh, părul. Uh, oferă protecție împotriva degradării cauzate de căldură? Păi nu prea contează asta, să știți. Pentru că sfatul meu este să nu puneți niciun fixativ pe păr și după aceea să folosiți căldură. Adică nu aplicăm fixativ și după aceea ne facem bucle. Pentru că nu este în regulă pentru firul de păr, indiferent ce ne spune uh, producătorul sau uh, produsul. Deci rugămintea mea este să nu aplicați fixativ pe păr și după aceea să puneți ondulatorul, placă, fân, să mai faceți o buclă și așa mai departe. Never, ever, ever, never, ever, ever. <laughs> da? Deci să fie foarte clar, nu vreau să faceți asta acasă. Culoarea o știu de la nivea, îmi place. <laughs> e, e albastru. <laughs> da? Așa. Ambalajul mi se pare decent, se simte bine. Îmi place faptul că aici este puțin mai uh, îngust, adică pot să-l țin foarte bine și să țin de uh, partea aceasta de capac și de dispersor. Pulverizarea pare în regulă. Îmi place ce simt în palmă. Vreau să văd dacă se simte foarte lipicios. Și după aceea să-l dau pe păr. Se usucă un pic mai greu, ceea ce înseamnă că e bine, nu e rău, pentru că îți dă timp de acționare. Poți să mai modelezi un pic părul, poți să mai așezi. Și după aceea se osuce versus fixativele care le-ai dat și sunt țeapene din prima. Rămân acolo și asta este. Mâna nu este lipicioasă. Foarte bun. Foarte important. Produsul nu este excesiv de ud. Îmi place și chestia asta. O să-l dau chiar pe formă. Eu chiar nu m-am dat cu fixativ. Și vreau să văd ce simt. Așa. Îmi place dispersia. Lăsați vreo 20-30 de centimetri. Adică dați la distanță. <laughs> Uh -huh. Miroase chiar bine. Îmi place cum miroase. Acum este încă puțin umed, dar îl mai las o secundă să se usuce și să văd. Da. Îmi place că pot să-l modelez, adică pot să-mi fac... Uh -huh. Mă văd aici? Da. Pot să-mi fac un pic freza și după aceea să-l las în pace ca să se usuce în poziția respectivă. Bun. Îl simt restul de bine. Nu este excesiv de ud. Adică nu încarc aiurea părul. Vreau să văd dacă pot să-l piept în după. Că asta e un factor foarte important atunci când vine vorba de un fixativ. Să putem să-l pieptănăm, să iasă ușor dacă ne răzgândim. Nu să ne rupem părul trăgând de el ca să scoatem uh, fixativul. Bun, s-a uscat. Pot să bag mâinile în el, ceea ce e foarte important pentru un fixativ. Adică simt că are stabilitate, adică dacă nu băgam mâna în el, stătea în poziția respectivă. Nu aș zice neapărat că este extra strong, adică ce îmi scrie acolo. Mai degrabă, iar zice, vreau să văd dacă am fire albe, dacă mi-a lăsat reziduri pe păr, dar nu pare că a lăsat reziduri pe păr. Nu știu, voi vedeți ceva? Nu. Nu. Ce? Nici eu nu simt, dar nu știu. A lăsat pe undeva? A, ba da, un pic. Unde? Ia să văd. În față, să știi. Bun, uitându-mă în oglindă și rugându-și pe Laura să se uite, mi-a lăsat câteva reziduri, nu foarte mult, nu deranjant, dar există un pic de rezid pe păr. Deci sfatul meu este să-l dați de la distanță și să nu puneți excesiv de mult, pentru că atunci bănuiesc o să facă și mai multe scame din acelea neplăcute. Dar nu e ceva deranjant, clar nu simt nevoia să-mi scutur părul sau să-l repieptăm mai mult sau să fac ceva. E în regulă din punctul acesta de vedere. Nu are factorul, din punctul meu de vedere, nu are factorul uh, extra strong, adică nu mi se pare că asta înseamnă extra strong. Extra strong chiar mi se pare că e ceva care nu se prea mișcă și îl pieptem mai, uh, mai greu, dar repet, îl simt destul de bine, are luciu, 
Uh, overall îmi place, nu a zice că este extraordinar sau că este nemaipomenit, dar mi se pare un produs decent și bănuiesc că, la ora știi cât costă? E până în 20 de lei, nu? Da, dar pentru un produs până în 20 de lei mi se pare decent. Adică acum nu știu ce performanțe să mai cerem și la produse, dar totuși trebuie să ținem cont și de, și de preț. Deci, categoric, este o, o variantă. Laura, mulțumesc că mi-a adus un spray fixativ să, să încerc. Uh, Cam acestea ar fi concluziile. Dacă aveți altă părere despre uh, produs... Ah, apropo, nu e un material plătit. Chiar este o surpriză. Nu știam ce produs or, să urmeze să, să primesc. Dacă mai aveți orice fel de întrebare, uh, legată de păr, evident, cu mare drag vă răspund aici pe canalul meu de YouTube, pe Instagram sau pe Facebook. Apropo, voi știți cum sunt pe Instagram? Hmm. Stratula Sorin. <laughs> și la fel sunt și pe Facebook. Până data viitoare, dragii mei, încercați produse fără frică și spuneți-mi cum a fost. <laughs> pa, pa!